விகடன் யூனிவர்சல் இருக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கும் மேலே இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குது அண்ட் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் ரிசல்ட்டை லாஸ்ட் வீக் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் நாற்பத்தி மூணு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட பாஸ் ஆகவே இல்லை அண்ட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த காலேஜஸில் தேர்ட்டி பர்சன்ட்க்கும் கம்மியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் மத்தியில் ஒரு பெரிய ஷாக்கிங்காக இருக்குது இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் லாஸ்ட் டிசம்பரில் தான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் எழுதுனாங்க அதோடய எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பதிமூணாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு பேர் இதில் பாஸ் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தொம்பது பேர் மட்டும்தான் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு சதவீத மாணவர்கள் மட்டும்தான் எல்லா சப்ஜெக்ட்லையுமே பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐம்பத்தி ஏழு கல்லூரிகளில் மட்டும்தான் ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் கூடுதலாக தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க மற்ற எல்லா கல்லூரிகளிலுமே வந்து தேர்ச்சி சதவீதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் தேர்ச்சி விகிதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதாவது கடந்த ஆண்டு ஜீரோ பாஸ் பர்சன்டேஜ் காமிச்சது வந்து வெறும் மூணு கல்லூரிகள் தான் ஆனால் இந்த வருஷம் நாற்பத்தி மூணு கல்லூரிகள் அண்ட் சிங்கிள் டிஜிட் பாஸ் பர்சன்டேஜ் காமிச்சது லாஸ்ட் இயர் பன்னிரெண்டு கல்லூரிகள் ஆனால் இந்த வருஷம் நூற்றி நாற்பத்தொரு கல்லூரிகள் அண்ட் ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் கம்மியான தேர்ச்சி விகிதம் காமிச்சது போன வருஷம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கல்லூரிகள் ஆனால் இந்த வருஷம் நானூற்றி ஒன்பது கல்லூரிகள் கடந்த மூணு ஆண்டுகளாக முப்பது சதவீதத்துக்கும் கம்மியான சேர்க்கை இருக்கும் பொறியியல் கல்லூரிகளும் அண்ட் தேர்ச்சி விகிதம் கம்மியாக கொடுக்குற கல்லூரிகளை மூடுவது குறித்து அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனம் வந்து ஆலோசனை கொடுத்தாங்க அண்ட் இந்த வருஷம் ஒரு புதிய விதிமுறையை கல்லூரிகளுக்கு அமைச்சிருக்காங்க அண்ட் இது குறித்து அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்தோட தென்மண்டல அலுவலகத்தில் இருக்கவங்க கிட்ட விசாரிக்கும் போது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா பொறியியல் கல்லூரியோட தரத்தை மேம்படுத்துறதுக்காகவும் அண்ட் அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் நாங்கள் நிறையா ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரோம் ஆனால் இந்த சமயத்தில் இந்த பாஸ் பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கிறது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு ஆண்டுகள் சிறப்பாக செயல்படாத கல்லூரிகளை மூடணும் அப்படிங்கிற விதியை மாற்றி நாங்கள் அஞ்சு வருஷமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இந்த சமயத்துலேயும் கூட கல்லூரிகள் வந்து சரியான பாஸ் பர்சன்டேஜ் காமிக்காதது இன்னமும் ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸோட டீச்சிங் ஸ்கில்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக நாங்கள் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் கொடுக்க போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடிஸ் எல்லாருமே ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்களோட தலைமைத்துவ பயிற்சியை பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் குறைவில்லாமல் தேசிய அங்கீகாரம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே அவங்க பெறவில்லை என்றால் அவங்களோட கல்லூரியோட அனுமதி ரத்து செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பிளேஸ்மெண்ட்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மென்திறன் பயிற்சியும் ஆங்கில மொழி பயிற்சியும் நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் அண்ட் புதிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் சிலபஸை மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிற பெர்மிஷனும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்காக பல்கலைக்கழக அளவில் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் ஒரு ஆலோசனை குழுவை அமைக்கவும் அந்த ஆலோசனை குழுவோட பரிந்துரைகளை டிசம்பர் மாதத்துக்குள்ளே அவங்க சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆலோசனையை நாங்கள் வழங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க சப்ஜெக்டை தாண்டி அவங்களோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தொழில் நிறுவனங்களோட இணைஞ்சு பொறியியல் கல்லூரிகள் செயல்பட வேண்டும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் தேசிய வேலைவாய்ப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தையும் செயல்படுத்த உள்ளோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தோட முன்னாள் துணைவேந்தரான அனந்த கிருஷ்ணன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா வந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ளூ பிரிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி படித்து எக்ஸாம் எழுதி வர்றாங்க அதனால் டக்குன்னு இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு வந்தோடனே அவங்களால எக்ஸாமை ஈஸியாக பாஸ் பண்ண முடியல அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் குவாலிஃபைட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கூடவே வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குது அதாவது இரநூறு காலேஜ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஐநூறு காலேஜ் இருக்குது ஸோ அந்த முந்நூறு காலேஜை நம்ம கண்டிப்பாக மூடியே ஆகணும் ஆனால் அப்படி மூடப்படுற காலேஜஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம திறன் மேம்பாட்டு மையமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி யூஸ் பண்ணால் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கான எம்ப்ளாய்மெண்ட்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இவ்வளோ கம்மியான தேர்ச்சி விதத்துக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த வருஷம் நீட் எக்ஸாம் தள்ளி போனதுனால இன்ஜினியரிங் அட்மிஷனும் தள்ளி போயிடுச்சு ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டருக்கு அவ்வளோவா டைம் இல்லாதது ஒரு ரீசன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மேக்ஸ் பேப்பர் வந்து இந்த வருஷம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்